আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমার প্রথম কথাটা হচ্ছে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টটা মোহাম্মদ শামিকে দেয়া যায় না ডেফিনেটলি বিরাট কোহলি যেভাবে ক্রাঞ্চ ম্যাচ জিতিয়েছেন এবারের বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ম্যাচটা চিন্তা করে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ম্যাচ কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড বল হাতে তো মোহাম্মদ শামিও ম্যাচ জেতাচ্ছেন হিজ বিন দ্য ম্যাচ উইনার ফর ইন্ডিয়া যেটা আমরা আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপের দেখি হিস্টোরিক্যালি যে ব্যাটাররাই প্রেফারেন্সটা পান কিংবা বিরাট কোহলির তো একটা গ্ল্যামার ফ্যাক্টর অবশ্যই আছে কিন্তু মোহাম্মদ শামিও এই অ্যাওয়ার্ডটা অবশ্যই ডিজার্ভ করেন মোহাম্মদ শামি ভারত যে পাঁচটা ম্যাচ ডিফেন্ড করেছে অর্থাৎ পরে বোলিং করেছে রান ডিফেন্ড করেছে এই পাঁচটা ম্যাচে সাত থেকে পঁচিশ ওভারের মধ্যে এগারোটা উইকেট তিনি নিয়েছেন ইকোনমির একটা চারের একটু বেশি কিন্তু সাত থেকে পঁচিশ ওভারের মধ্যে পাঁচ ম্যাচে এগারো উইকেট নেওয়া মানে ম্যাচ উইনারটা আসলে মোহাম্মদ শামি ছিলেন ইন এভরি ম্যাচেস ইনফ্যাক্ট আপনি যদি চিন্তা করেন যে ম্যাচটা আগে বোলিং করেছে ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ধরমশালাতে সেখানেও ডেথ ওভারসে মোহাম্মদ শামি ম্যাচটা ঘুরিয়ে ফেলেছিলেন কেন মোহাম্মদ শামিকে খেলাটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে এই বিশ্বকাপে তাই জানাবো আমা কফি প্রেজেন্টস উইনিং ব্ল্যান্ডে এই টুর্নামেন্টে আমার কাছে মোহাম্মদ শামির সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য জায়গাটা মনে হয়েছে যে অনেক বেশি অ্যাকুরেট স্কিল প্র্যাকটিসটা অনেক ভালো মতো করেছেন কিপিং ইট সিম্পল মোহাম্মদ সিরাজ বা জসপ্রিত বুমরার মতো ক্রস সিম বা ওবল সিমে মোহাম্মদ শামি বোলিং করেন না তার সবচেয়ে ইউনিক জায়গাটা হচ্ছে সিমটাকে স্ট্রেট রাখা অর্থাৎ আপ্রাইট সিমে বোলিং করা কিপিং ইট সিম্পল রিস্ট পজিশনটাকে আসলে সোজা রাখা অর্থাৎ অলমোস্ট প্রত্যেকটা অকেশানে রিস্টটাকে একদম সোজা রেখে তিনি বোলিং করছেন মোহাম্মদ শামি হ্যাঁ সিমের রিপ্রেজেন্টেশন এক একবার এক এক রকম হচ্ছে যখন তিনি ইনকামিং বল করছেন সিমের রিপ্রেজেন্টেশন এক রকম আউটগোয়িং বলের সময় সিমের রিপ্রেজেন্টেশন আরেক রকম কিন্তু রিস্টটা ব্যাটারের আসলে বোঝার কোনো উপায় নেই তিনি কোন ধরনের বল করতে যাচ্ছেন এত সুন্দর এত আপ্রাইট সিমে হিট দ্য ডেক তিনি খুব ভালো মতো করছেন এগুলো কিন্তু আসলে স্কিল প্র্যাকটিস থেকে আসে একজন বোলার কতটুকু প্র্যাকটিস করলে আসলে রাইট প্র্যাকটিসটা কতটুকু প্র্যাকটিস করছেন সেটা রাইট ওয়েতে প্র্যাকটিস করছেন কি না এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আসলে এবং মোহাম্মদ শামি একদম স্পট অন হিট দ্য ডেক হার্ট তিনি খুব ভালো মতো করছেন লেন্থের ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো মতো করছেন কোন উইকেটে কোন লেন্থে বোলিং করতে হবে আমার কাছে মনে হয় যে অ্যানালিস্টের যে প্ল্যান সেই প্ল্যানটাকে তিনি অ্যাকুরেটলি করছেন প্রত্যেক টিমের অ্যানালিস্টই আপনাকে একটা সার্টেন প্ল্যান দেবে কিন্তু সেটাকে এক্সিকিউট করা এটা আসলে বোলারের স্কিলের ব্যাপার মোহাম্মদ শামি সেই স্কিলটা খুব ভালো মতো প্রয়োগ করছেন আমি যদি ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচে একটা বিষয় আপনাদেরকে দেখায় বেন স্টোক্সকে তিনি বারংবার বারংবার বিট করছিলেন বেশ কয়েকটা ডট বল প্রডিউস করছিলেন বেন স্টোক্স একদম তাড়াহুড়া করছিলেন কখনো ক্রিস ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন কখনো কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে খেলার চেষ্টা করছিলেন একটা ব্যাপার খেয়াল করবেন যে ইনিশিয়ালি যে বলগুলোতে বিট করেছেন মোহাম্মদ শামি বেন স্টোক্সকে সেই বলগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ডিভিয়েট করছিল বাইরের দিকে অর্থাৎ বেন স্টোক্স অফ স্ট্যাম্পের বাইরে থেকে বিট হচ্ছিলেন যে বলটা আউট হয়েছেন সেই বলটা ভেরি মাচ ইনকামিং এখন দুই ধরনের বলের মধ্যে আমরা যদি একটু কম্পেয়ার করতে চাই একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন তা হচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিস্ট পজিশনটা কিন্তু একদম একই রকম বলটা যখন ছুঁড়ছেন রিস্ট পজিশনটা এক রকম ডেফিনেটলি সিমের রিপ্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট হবে কিন্তু সিমগুলো আপ্রাইট সিম আপ্রাইট অবস্থায় পিচে পড়ছে হয়তো বা সিমের ডিরেকশানটা ডিফারেন্ট যখন তিনি বাঁ জন্য বল বের করছেন তখন তার সিমের পজিশনটা হয়তো বা স্লিপ বরাবর কিংবা থার্ড ম্যান বরাবর আবার যখন তিনি ইনকামিং করছেন তখন সিম পজিশনটা হয়তো বা ফাইন লেগ বরাবর বাট দ্য ফ্যাক্ট ইস আপনি অলওয়েজ দেখতে পাচ্ছেন যে দুটা ক্ষেত্রেই তার রিস্ট পজিশনটা কিন্তু সেম অর্থাৎ একইভাবে তিনি রিস্ট রিপ্রেজেন্ট করছেন এগুলো হয় কি আসলে প্রচুর পরিমাণে স্কিল প্র্যাকটিস এবং রাইট স্কিল প্র্যাকটিসের ব্যাপার দেখেন এই টুর্নামেন্টে মোহাম্মদ শামিরা কেন ব্যতিক্রম ইনফ্যাক্ট মোহাম্মদ শামি কেন ব্যতিক্রম ডেফিনেটলি তার হার্ড ওয়ার্ক সেই সঙ্গে ইন্ডিয়ার কোচিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা ব্যাপারকে কিন্তু আপনার ক্রেডিট দিতে হবে এবং ক্রেডিটটা এই কারণে দিতে হবে আপনি দেখবেন যে স্বামী উইকেট পাওয়ার পর পারস মামরে তাদের পেস বোলিং কোচ তাকে বারবার তিনি সিগনাল দিচ্ছেন আমি একটা কথা বারবার বলি দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালের পর থেকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে এনসিএ অর্থাৎ ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির যখন রাহুল দ্রাবিড় চিফ ছিলেন তখন তারা ভালো কোচ প্রডিউস করার কাজগুলো করছিলেন এবং ইন্ডিয়ার কোচেরা বায়োমেকানিক্যালি এত স্ট্রং কোন বোলার কিভাবে সিম রিপ্রেজেন্ট করলে কিভাবে বল ডিভিয়েট করতে পারে কোন বোলারের স্ট্রং জোন কোনটা কোন বোলারের ক্ষেত্রে কিভাবে রিস্ট পজিশন রাখলে পরে ভালো এগুলো নিয়ে তারা আসলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এই পারাস মামরের কথা যদি বলি যে রাহুল দ্রাবিড় যখন এনসিএতে ছিলেন তখন তার সহযোগী কিন্তু ছিলেন এই পারাস মামরে এবং এর পরবর্ত
মোহাম্মদ শামি এই জায়গাটাতেই মনে হয় সবার চাইতে এগিয়ে আপনি দেখবেন এর আগে মোহাম্মদ শামির আমরা জানতাম যে নতুন বলে খুব ভালো বোলিং করেন ডেথ ওভার্সে খুব বেশি কার্যকরী হন না বা সফট বলে পুরনো বলে খুব বেশি কার্যকর হন না কিন্তু পুরনো বলেও মোহাম্মদ শামি যেভাবে নিজেকে ইম্প্রুভ করেছেন সেটা আমরা আইপিএল থেকে দেখতে পেয়েছি এগুলো কিন্তু আসলে পেস বোলারদের নিজেদেরও একটা ব্যাপার নিজেরা কতটুকু কিন্তু নো এবং সেই সঙ্গে রাইট ব্যক্তিটার সঙ্গে কাজ করছেন কিনা ইন্ডিয়াতে যেটা হয় যে একদম ডোমেস্টিক লেভেল থেকে আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় যে আমরা তো একদম এলিট কোচটাকে পাই ন্যাশনাল টিমে আসার পর কিন্তু তারা যখন ডোমেস্টিক ক্রিকেটে প্র্যাকটিস করেন বা স্কিল প্র্যাকটিস করেন তাদের অফ সিজনে রাইট পার্সনটাকে তারা পেয়ে যান রাইট পার্সনটাকে পান এই সেন্সে তারা ওই লেভেলের বায়োমেকানিক্যাল এক্সপার্ট কোচ তৈরি করতে পেরেছে এই পারোস মামরা কিন্তু একদিনে ন্যাশনাল টিমে আসেন আগে রুট লেভেলে কাজ করে এসে যান আঠারো উনিশ বা সতেরো আঠারো এই সময়টাতে কিন্তু তারা এনসিএতেই কাজ করতেন আফটার দ্যাট পারোস মামরাকে আমরা আন্ডার নাইনটিন টিমের সঙ্গে দেখেছি সো এই জায়গাগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট যে কারণে মোহাম্মদ শামি বিন আ ডিফারেন্ট কেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ডেফিনেটলি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টটা পাওয়ার তো একটা যোগ্য দাবি দেয় তিনি কিন্তু হয়তো বা বিরাট কোহলিকেই দিয়ে দেওয়া হবে কারণ বিরাট কোহলি যে লিগাসিটা ক্যারি করেছেন অ্যাজ আ ব্যাটার এটা এমনিতেই একটা ব্যাপার থাকে যে প্রেফারেন্সটা ওই দিকেই আসে এবং বিরাট কোহলিকে দিলে সেটার একটা গ্ল্যামার ফ্যাক্টরের ব্যাপার আছে এবং ডেফিনেটলি বিরাট কোহলি ম্যাচ জিতেছেন নাম্বার অফ ম্যাচেস তিনি জিতেছেন কিন্তু মোহাম্মদ শামি আমার কাছে মনে হয় যে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কারটাকে কেটে দুই ভাগ করা গেলে দুজনকেই দেওয়াটা আসলে উচিত মোহাম্মদ শামি বিং ভেরি মাচ ভেরি মাচ অ্যাকুরেট অ্যাজ ফার অ্যাজ লেন্থ অ্যান্ড লাইন ইজ কনসার্ন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য কমেন্ট বক্স আপনাদের মন্তব্য মতামত জানতে চাই